trabajo en un colegio, soy técnico en animación sociocultural y me encantan los niños. Vale. Además, soy el presidente de la Asociación Canario Marroquí. También he sido el secretario del primer Consejo de la Juventud en Gran Canaria. Y estudié en la Universidad de Trabajo Social. El trabajo es ser animador sociocultural, a través del ocio, en el ocio y en el tiempo libre, fomentar diferentes tipos de, de, de educación a los niños, que le pasa el respeto al medio ambiente, el, lo que es escuchar, tener paciencia. No tengo hijos, aunque me encantaría tenerlos. No se toca nada hasta que yo lo diga, Perkin, por favor. Vamos a plantar una semilla, vamos a plantar, vamos a plantar una legumbre, a ver. Sí, <risa> para ti. <risa> Gracias. Ya está, oye, oye, hoy, hoy están, están deslocados hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no, hoy están, que no me están haciendo caso, sentaditos todos. Llegué a Gran Canaria con casi nueve años. Mi padre ya había venido muchos años antes y después nos trajo a mí y a mis hermanos y a mi madre a Gran Canaria para poder estudiar, tener más oportunidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, compañero? Bien. Bien, bien muy bien. Venga. Pues ahí coordina el tema de lo que es mandar la insulina a niños con diabetes precoz en Marruecos, niños necesitados, no sin recursos. Abdel se encarga solo exclusivamente de, de los niños de la Asociación Canaria y Marroquí, que les da clases en la sede del Consejo de la Juventud, y Eva tiene otras funciones dentro de la asociación también, y cada uno tiene tal, y yo ejerzo de presidente. Fadil es una pieza clave dentro del puzzle, ¿no? porque el que organiza todas las actividades eh, es él. Nosotros lo único que hacemos es más o menos... Mm, darle forma a lo que él quiere organizar, ¿no? María, aunque no nació eh, en el municipio, nació en Marruecos, eh, tanto en el habla como en su forma de vida, como en sus acciones, eh, yo diría que está totalmente integrado. Es cuando tenemos la oportunidad de ayudar a una persona o una sociedad o un colectivo que nos necesita, pues somos aquí para, para ayudar. Para Nuestra vida eh, está aquí en Canarias, eso es una realidad que no podemos negar. Nuestro país, la actualidad, es España y estamos en Canarias. Pero bueno, nuestros orígenes siempre estarán con nosotros, nuestra gente, y siempre intentamos, eh, según nuestra posibilidades, pues eh, echarlo a cabo en la medida de lo, pero nunca olvidando primeramente la, la gente de Canarias. He quedado para comer con unos amigos, pero antes voy a ir a una carnicería marroquí que tienen carne halal porque a mi amigo le gusta la carne halal. Salam aleikum. Salam, hombre, Jari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien, bien. Pasé por aquí para buscar unos conejos que encargué para unos amigos. Ah. ¿Los tienes por ahí? Sí, los tengo. Lo importante de este tipo de carne, que es la que me voy a llevar, es que eh, el animal no haya sufrido ni durante su vida ni durante el sacrificio del animal. Así es como está nuestra tradición, nuestra cultura, nuestros antepasados siempre se ha hecho así y creemos que esa es la forma más adecuada, más, eh, la forma más adecuada, más eh, razonable de sacrificar un animal y teniendo siempre un respeto por encima de todo al animal. Venga, Oye, gracias. muchísimas gracias, nos vemos pronto. Ya pasaré por aquí para hablar de un montón de cosas. Pues, Venga, adiós. Cuídate. Gracias. Un saludo a la familia. Gracias, igualmente. Venga, ¿Qué tal? Salam alaikum, ¿cómo estás? Bien. Bien. Mira, he comprado conejos halal para que para nos, lo, nos lo cocinen en el restaurante. Vamos a ir a comer. Vamos. Vamos. Venga. Venga. Oh, ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. 
¿Qué pasó? ¿Qué tal, Jussi? Sí, ¿eh? sí, pero bueno, está liado. ¿Qué tal, Rafi? ¿Cómo va? Sí. Señor Cazorla, señor Cazorla, aquí le traigo lo del conejo que habíamos hablado para que lo cocine aquí para los amigos. Sí, señor, vale. estamos, estamos ya preparando ya para, para darle ya caña al conejito. Este. Muchísimas gracias, hombre. Esto es un local que está arrendado de, del pueblo, ¿no? Y aquí hacemos siete platitos típicos canarios, que es el conejo, salmonejo, carajaca, la carajaca de ternera y de conejo. Y también tenemos collinillo frito. Unos tomatitos aliñados. Hombre, a mí me gusta el conejo que preparan aquí con el adobo, me gusta el tomate, el queso, porque es todo de aquí natural, fresco. También me encanta el recibimiento que tengo aquí, la decoración me encanta. Sí, de aquí de Gran Canaria. Sí. Rafi, nos conocemos de hace muchos años también. Él no soy el que siempre llega tarde, sino él. Soy yo, Aunque hoy llegue tarde. Me gusta rodearme de, siempre de buena gente y, y yo creo que. Que lo, lo consigo, ¿no? Y el ejemplo de, está aquí, ¿vale? A ver, ¿cuántos canarios hay? Pues somos... A mí soy yo, ¿eh? Nosotros... ¿Ustedes dos? ¿no? Todos. Todo. Yo soy italiano, de Roma. Yo soy de Escocia y llevo... ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Un año, casi dos años. Y ya soy canaria. Hemos utilizado, digamos, la diversidad del grupo de amigos para que se convierta en un valor añadido, que sea algo positivo para la comunidad. Tengo los días muy ajetreados y lo primero que hago es pasarme por la Casa de la Cultura, que es donde está la biblioteca, a repasar un poco como puedo. Estoy estudiando trabajo social porque siempre he estado involucrado en, en la participación ciudadana y, y quería estudiar algo que me ayudara también a, a poder ayudar a la gente. Bienvenidos al Holiday World. Eh, en los últimos años de mi vida he estado trabajando, regentando este kiosco. Esto es lo que me gusta a mí, trabajar con niños y bueno, regalar sonrisas y estar involucrado siempre activamente en la sociedad. Ya han visto cómo es mi vida. Eh, trabajo muchísimo, me involucro mucho, un montón en la comunidad, en el, con el pueblo canario, con el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Bueno, qué más decirles que aquí en San Bartolomé de Tirajana tienen un amigo. Adiós.